สองพีชสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพืชห้าสิบสี่เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพืชห้าชนิดนี้คือหนึ่งพืชเกิดจากเงาสองพืชเกิดจากลำต้นสามพืชเกิดจากตาสี่พืชเกิดจากยอดห้าพืชเกิดจากเมล็ดภิกษุทั้งหลายก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแก่นสารถูกเก็บไว้อย่างดีแต่ไม่มีดินไม่มีน้ำพืชห้าชนิดนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้หรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็พืชห้าชนิดนี้ไม่แตกหักถูกเก็บไว้อย่างดีและมีดินมีน้ำพืชห้าชนิดนี้พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้หรือได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นวิญญาณทิติสีเหมือนปัทวีธาตุพึงเห็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเหมือนอาโปธาตุเห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหารเหมือนพืชห้าชนิดวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเมื่อตั้งอยู่เข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจากบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือความเจริญงอกงามไพบูรณ์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารภิกษุทั้งหลายถ้าความกำหนัดในรูปธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะความละกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีถ้าความกำหนัดในเวทนาธาตุถ้าความกำหนัดในสัญญาธาตุถ้าความกำหนัดในสังขารธาตุถ้าความกำหนัดในวิญญาณธาตุภิกษุละได้แล้วเพราะละความกำหนัดได้อารมณ์จึงขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณไม่มีวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งไม่ปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพีชสูตรที่สองจบ